Hello everyone, I am Simran Chaudhary and welcome to It's All About Agriculture. In this channel, we will try to cover all the subjects related to BSc Agriculture like entomology, soil science, microbiology etc. और इसके साथ साथ हम ट्राई करेंगे कि जितने भी एग्जाम स्कोप्स जॉब्स या फिर आ, क्या कहते हैं एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसको हम इस चैनल पे कवर अप कर सके अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी से और इसमें हम आज स्कोप इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी का तो सबसे पहली बात वॉट इज एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी जिसे हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में एंटोम मीन इंसेक्ट्स एंड लॉजी मीन स्टडी so here we study the insects अगर हम father of entomology बोले तो William Kirby is father of entomology entomology हो गया उसके बाद in animal kingdoms there are almost 85 percent of species जो कि insects है काफी ज़्यादा quantity है तो इनका पर उनके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें से 10,000 species जो है वो harmful है humans के लिए ये जो है इंसेक्ट्स जो होते हैं वो वास्ट वैरायटी ऑफ हैबिटेट में सरवाइव करते हैं जैसे कि डीप डाउन दी अर्थ या फिर ओशियंस में काफी डेप्थ के अंदर या और कई हाई टेम्परेचर एरिया में जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो हाई सल्फर कंटेन जहाँ पे होता है उधर सरवाइव भी कर जाते हैं तो इनकी वास्ट वेरायटी ऑफ हैबिटेट होता है ये जो है बहुत ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं अडेप्टेबल इन देंस जैसे इनका हैबिटेट होगा उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं जैसे कि हो गया एक्सोस्केल्टन कंपाउंड आइज या सिंपल आइज किसी इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं विंग्स लेग्स इस टाइप के अडेप्टेशन जैसे जैसे इनका इन्वायरमेंट होता है जैसे सिचुएशन होते हैं उस हिसाब से काफी अडेप्टिव होते हैं तो ये है बेसिक इंट्रो कह सकते हैं एंटोमोलॉजी का अब हम जानते हैं कि एंटोमोलॉजी का स्कोप क्या इंपॉर्टेंस क्या है तो एंटोमोलॉजी जो है वो हेल्प करता है इन स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट क्योंकि होता क्या देखो इंसेक्ट्स जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्लाइमेटिक चेंज के लिए जैसे कि इंसेक्ट का कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलरली कुछ इंसेक्ट रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ मोल्टिंग करते हैं कुछ एग्स देते हैं निम्फ में कन्वर्ट होते हैं तो ये सब हमें अगर हम एक इंसेक्ट्स की इन सारी स्टेजेस को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट का चेंज कैसा हो रहा है अगर उनके इन स्टेजेस का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो इससे हमें यह भी पता चलेगा कि इन्वायरमेंट में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से वो चेंज हुआ मतलब क्वानिटी की ज्यादा है कम है किस एरिया में तो इससे भी ये पता चल जाएगा कि वो एरिया किस टाइप का है तो ये एज ए इन्वायरमेंटल इंडिकेटर भी काम करते हैं ये हेल्प करते हैं इन स्टडी ऑफ अर्थरोपोर्ट्स अर्थरोपोर्ट्स स्टडी ऑफ अर्थरोपोर्ट्स में भी हम अर्थरोपोर्ट्स को पढ़ते हैं नॉन इक्वाटिक और इन्वर्टिब्रेड्स को पढ़ते हैं एक्वाटिक इंसेक्ट्स को पढ़ते हैं टेरिस्ट्रियल क्रुस्टेशन को पढ़ते हैं लेकिन इसमें हम मराइन और फ्रेश वाटर क्रुस्टेशन को नहीं पढ़ते ठीक है आगे जानेंगे क्यों फिर है पेस्ट कंट्रोल तो इंसेक्ट्स की अगर हम पूरा उसको देख लेंगे उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे वो कैसे क्या कर रहा है तो उसका हम एंटीडोट कह सकते हैं वो पता कर लेंगे तो पेस्ट कंट्रोल में एंटोमोलॉजी काफी हेल्पफुल होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कम करते हैं एंटोमोलॉजी में जिससे हम उसका कंट्रोलेशन भी पढ़ते हैं जो हमारे पेस्ट कंट्रोल में हेल्पफुल है और आगे वो हमारे एग्रीकल्चर स्टोरेज या फिर जब एग्रीकल्चर में क्रॉप्स गो रही है उस टाइम जो इंसेक्ट हार्म करते उसको उन सबसे बचा सकते अपने एग्रीकल्चर को एट इन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होता है कि जैसे हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था ट्वेल्थ में जिनके पास बायो थी कि हम हमें कुछ कुछ अवशेष मिलते थे उससे हम उसकी कार्बन डेटिंग करते थे और फिर हमें पता चलता था कि कितना पुराना है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसकी उस स्पीशीज के लाइफ स्पैन में या कैसे कैसे उनमें इन्वॉल्वमेंट हुआ सिमिलरली एंटोमोलॉजी में हम आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते इंसेक्ट्स की कि कोई इंसेक्ट्स का हमें मिलता है अवशेष तो हम उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं जो जो मेथड्स होते हैं उनसे पता करते हैं कि इंसेक्ट उस टाइम पे कैसा था अब इसकी स्पीशीज में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ और अब वो कैसा इंसेक्ट है तो इसमें इंटोमोलॉजी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में भी काफी हेल्पफुल है फिर फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी मेडिकल एंटोमोलॉजी मेडिकल एंटोमोलॉजी में क्या इंसेक्ट्स के हम उनको एग्जामिन करते हैं उसको और फिर उसके हिसाब से हम अपनी मेडिसिन वगैरह भी प्रिपेयर करते हैं तो वही इन सब के बारे में हम मेडिकल एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ जेनेटिक्स सेल्फ डिटर्मिनेशन और फ्रूट फ्लाइज रिसर्च देखो हमने पढ़ा है कि फ्रूट फ्लाई रिसर्च मॉर्गन्स और काफी सारे रिसर्चर्स ने इंसेक्ट फ्रूट फ्लाई पे 
रिसर्च किया था जिससे हमें सेक्स डिटर्मिनेशन जीन मैपिंग और काफी कुछ पता चला था तो वही एंटोमोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करता है स्टडी करने में जेनेटिक्स सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रूट फ्राइड रिसर्च क्योंकि ह्यूमन्स पे ही हर बार ट्राई नहीं किया जाता है हम ये तो जानते ही है पहले इंसेक्ट्स पे फिर उससे थोड़े डेवलप्ड इन जैसे कि माइस वगैरह हो गया उन सब पे करा जाता है पहले इन पे स्टडी किया जाता है तो ये एंटोमोलॉजी इसमें काफी हेल्पफुल है इसके और भी बहुत सारे स्कोप्स इंपोर्टेंस मिल जाएंगे जैसे जैसे आप कुछ कुछ बुक्स पढ़ेंगे थोड़ा बहुत लेकिन ये जो है एकदम बेसिक और इंपॉर्टेंट है तो इस लेक्चर के लिए यही था आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंस और हिस्ट्री इंपॉर्टेंस हो गया सॉरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे Thank you please like share and subscribe my channel